ఆరు కాలం శ్రమించి పండించిన పంటను అమ్ముకోవడం రైతుకు భారంగా మారుతోంది మద్దతు ధరను కల్పించేందుకు ఏటా ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నా కష్టాలు మాత్రం తప్పడం లేదు దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో ఒకే ఒక్క సీసీఐ కొనుగోలు కేంద్రం ఉండడం పైగా అందులో సరిగ్గా కొనుగోళ్లు జరగకపోవడంతో అన్నదాతలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు రైతులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తామని అధికారులు ఏటా చెబుతున్నా ఆచరణలో మాత్రం అది సాధ్యం కావడం లేదు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో రైతులు ఎక్కువగా పత్తి పంట వైపు మొగ్గు చూపించారు మీరిదొడ్డి దౌలతాబాద్ రాయపోల్ తోగుంట దుబ్బాక ప్రాంతంలో తెల్ల బంగారాన్ని అష్ట కష్టాలకు ఓడ్చి ఎక్కువ మోతాదులో పండించారు పంట దిగుబడి అయితే వచ్చింది గాని దాన్ని అమ్ముకునేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు రైతులు సిసిఐ కొనుగోలుకు కేంద్రాలు లేకపోవడంతో దళారుల చేతిలో మోసపోతున్నారు ఈ సందర్భంగా పలువురు రైతులు మాట్లాడుతూ ఆరు కాలం కష్టపడి పంట పండించడం ఒక ఎత్తైతే దాన్ని అమ్ముకోవడం మరో ఎత్తులా మారిందని వాపోతున్నారు సిసిఐ కేంద్రాల్లో కొనుగోలు సక్రమంగా జరపకపోవడం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అంతేకాక దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో ఒకే ఒక సిసిఐ కేంద్రం ఉండడం ఈసారి రైతులు ఎక్కువగా పత్తి పంట వేయడంతో దళారులు అందిన కాడికి దండుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం స్పందించి సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ టైం అయినా కానీ ఇంకా మా బండి ఖాళీ కాలేదు ఖర్చులు కూలీలు ఎక్కువైపోతున్నాయి మాకు తొందర అమౌంట్ వస్తే బాగుంటుందని కోరుతుంది భాస్కర్ రెడ్డి తిమ్మపల్లి విలేజ్ నాకు నిన్న రెండున్నరకు వచ్చిన మధ్యాహ్నం కూడా ఇప్పటి వరకు ఖాళీ కాలేదు ఒక పది బండ్లు మంచిగా ఉంటే పదకొండు బండి మంచిగా లేకపోతే పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పదకొండు బండి వద్దని రిజెక్ట్ చేస్తే రైతులు పట్టిన మధ్యాహ్నం నుంచి వచ్చిన బండి వెనుక మర కొడితే ఎంత ఇబ్బంది పడతారు రైతు కూలీలు దొరుకుతలేవు మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల కూలీ వేస్తున్నాం ఒక మంచి అట్లయినా కూలీ దొరుకుతారు ఇక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి దూరం చేసి దూరం నుంచి వస్తాను రామంపేట రామంపేట అవతల నుంచి వస్తాను ఇక్కడ ఇబ్బందులు పడతాను చూ చిన్నది చిన్నదానికి పెద్దానికి ఆగ్రిమెంట్ చేయకుండా చేసుకోండి ఒక రైతులు కాబట్టి మాట్లాడుతాను సో అక్కడ నుంచి ఎంత దూరం వచ్చినా కానీ నిన్న ఈరోజు కూడా కాదు నిన్న సాయంత్రము నాలుగు గంటలకు వస్తే ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా కాంట కాలేదు అయితే ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే వందల కొద్ది బండ్లు అలానే ఉన్నాయి ఆ బండికి ఒక బండికి చాలా టైం పడుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళది ప్రైవేట్ వాళ్ళదే కానీ ఇక్కడ ప్రైవేట్ అని కొన్ని చేస్తారు గవర్నమెంట్ అని కొన్ని చేస్తారు పత్తి బాగున్నా కానీ రిజెక్ట్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఎంత దూరం నుంచి వచ్చినా కానీ మాకు చాలా లేట్ అవుతుంది లేట్ అంటే బండ్లు ఏమో కిరాయి ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి మా యొక్క గవర్నమెంట్ మనం ఏంటంటే ఇలాంటి సెంటర్లు ఇంకొక నాలుగైదు అక్కడక్కడ మండలానికి ఒకటి లేదంటే ఒక రెండు మూడు మండలాలకు ఒకటి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా రైతులు ఇబ్బందులు పాలు కాకుండా అందరూ కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుందని నా యొక్క ఒపీనియన్